জয় জগন্নাথ হ্যাঁ থামনেল দেখে বুঝেই গেছেন আপনারা আমরা চলেছি পুরী থাকবো তিন রাত তার সব ডিটেলস থাকবে আজকের ভিডিওতে কিন্তু তার আগে চ্যানেলটাকে চট করে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন প্রেস করে দিন যাতে আমরা সব ভিডিও নোটিফিকেশান আপনারা তাড়াতাড়ি পেয়ে যান সকাল সাড়ে চারটে নাগাদ আমরা পাঁচজন স্টার্ট করি এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে পৌঁছে যাই পাঁচটা পনেরো নাগাদ সিকিউরিটি চেকের পর আমাদের ফ্লাইটের একটু দেরি ছিল আর অত সকালে কিছু খেয়ে বেরোনো হয়নি তাই ফ্লুরিজার সামান্য ব্রেকফাস্ট আমি খেলাম চকলেট মাফিন শ্রবিকের ডোনাট আর কোল্ড কফি আর স্মৃতিকা ফার্স্ট টাইম দেখলো এয়ারপ্লেন এত সামনে থেকে কলকাতা টু পুরী পাঁচশো কিলোমিটার সময় লাগে ওই এক ঘন্টা মতন ভাড়া অ্যাপ্রক্স চার হাজার টাকা ছিল ওর ফার্স্ট ফ্লাইট এক্সপিরিয়েন্স তাই একটু টেনশন ছিল অনেকেরই প্লেনে কানে ব্যথা হয় যেমন আমার নিজের হয় তাই স্মৃতিকার ইয়ার প্রোটেকশানের জন্য আমি তুলো ইউজ করেছিলাম সাথে একটা ইয়ার কভারিং হেডব্যান্ড আর টেক অফ অ্যান্ড ল্যান্ডিংয়ের সময় কনস্ট্যান্ট কিছু সাক করতে বলা হয় সো আই অফার হার জুস তারপর ম্যাক্সিমাম সময়টা ও ঘুমিয়েই কাটায় নটা দশ নাগাদ পৌঁছে যায় ভুবনেশ্বর ওখানকার বেবি কেয়ার রুমটি কিন্তু বেশ ভালো লাগেজ কালেক্ট করে হোটেল থেকে পাঠানো গাড়ি বুক করে চললাম পুরীর উদ্দেশ্যে ভুবনেশ্বর টু পুরী সিক্সটি থ্রি কিলোমিটার গাড়িতে লাগে দেড় ঘন্টা মতন হোটেলে চেক ইন করলাম ভিক্টোরিয়া ক্লাব হোটেল মোটামুটি অনেকেই নাম জানেন অনেক পুরনো হোটেল এসি ডাবল বেড ভাড়া শুরু হয় তিন হাজার পঞ্চাশ টাকা থেকে এবং চলে ছ হাজার পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত আমরা নিয়েছিলাম হেরিটেজ রুম দুতলা বা তিনতলার ঘর দেয় ফ্রন্ট সি ফেসিং আর কোনো ব্যালকানি নেই তার বদলে একটা কাঁচের দেওয়াল আছে রুম টুরটা করে নেওয়া যাক আমাদের রুম নাম্বার ছিল থ্রি জিরো সেভেন একটা পেইন্টিং এখানে বসে জুতো খোলার একটা জায়গা সাথে একটা ডিসপোজেবল স্লিপার এটা একটা কাবার্ড উইথ মিরার আর এটা হচ্ছে বাথরুমের দরজা এখানেও কিন্তু সুন্দর মিরার লাগানো আছে এখানে জল গরম করার সরঞ্জাম ফ্লাস্ক কিছু কমপ্লিমেন্টারি ফুডস জল ফ্রুটস এসব একটা হিটার আছে সাথে একটা এখানে এলইডি টিভি তার নিচে ডেস্ক একটা বড় ড্রেসিং মিরার তার সামনে টুল এইটা হচ্ছে বেড বেডের দুপাশে বেড টেবিল আছে আর এখান দিয়ে কিন্তু পুরো সমুদ্রের ভিউটা খুব সুন্দরভাবে দেখা যায় ভীষণ সুন্দর একটা ভিউ দেখেই মন ভালো হয়ে যাওয়ার মতন এখানে দুটো আর্ম চেয়ার উইথ এ স্মল কফি টেবিল এবার বাথরুমটা দেখে নেওয়া যাক প্রথমেই একটা বেসিন তার সামনে মিরার মেক আপ মিরার বেশ সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সাথে কিছু বেসিক টয়লেটারিজ যেগুলো দেওয়া হয় নিচে একটা ডাস্টবিন কমোড 
আর এদিকে আছে শাওয়ার প্যানেল গরম জল কিন্তু টোয়েন্টি ফোর সেভেন অ্যাভেলেবেল আর এখানে একটা সি থ্রু কার্টেন আমরা গোপালকে নিজের জায়গায় বসিয়ে দিয়েছি গোপাল এখান থেকে সুন্দর সমুদ্র দেখতে পারবে আমরা ব্রেকফাস্ট অর্ডার করে দিয়েছি লুচি সবজি আর সাথে রসগোল্লা আর ব্রেকফাস্ট শেষ হতে না হতেই লাঞ্চের প্রস্তুতি কারণ স্মৃতি তো আর লাঞ্চ করাতে হবে টাইমের মধ্যে লাঞ্চে আমরা নিয়েছিলাম ভাত ডাল আলু ভাজা রুই মাছের ঝোল আর চিকেন স্মৃতিকার জন্য ওই মাল্টি কুকারে আমি ভাত আর মাছটা একবার ওর মতন করে প্রিপেয়ার করে নিই এরপর আমরা বিকেলে মন্দিরে যাই পুজো দিতে আর খানিকক্ষণ সি বিচে সন্ধ্যে কাটিয়ে ফিরে আসি হোটেলে স্ন্যাক্স আর কফি পকোড়া খেয়ে এরপর একটু হাঁটতে বেরোয় স্বর্গদ্বারের দিকে ঘোরাফেরা শেষ আজকের মতন গুড নাইট দেখা হচ্ছে কাল সকালে গুড মর্নিং এখন বাজে সকাল ছটা আর ঘুম থেকে উঠে এই সুন্দর দৃশ্য আজ অনেক সকাল সকাল বেরিয়ে পড়ি একাই একটা অটো ভাড়া করে আগের দিন মন্দিরের ছবি তুলতে পারিনি মেইনলি সেজন্যই ছিল আর ছিল গম্ভীরা দর্শনের ইচ্ছে গতকাল রিজার্ভ অটো নিয়েছিলাম ভাড়া লেগেছিল একশো টাকা আজ সেটাই লেগেছে পঞ্চাশ টাকা সো ফার্স্টে নিয়ে যাবে গম্ভীরা ওখানে দশ পনেরো মিনিট মতন স্টপ ওখান থেকে মন্দিরে ড্রপ বার্গেনিং কিন্তু মাস্ট স্বর্গদ্বার থেকে জগন্নাথ মন্দিরের পথে যেতে ডান হাতে পরে রাধাকান্ত মঠ গম্ভীরা নামে অধিক পরিচিত এরপর কেউ গেলে ঘুরে আসতে পারেন উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র দেবের রাজগুরু কাশী মিত্রের বাড়ি ছিল ওটি জীবনের শেষ আঠেরো বছর চৈতন্যদেব ওখানেই কাটিয়েছেন একটা ছোট্ট ঘরে বড়জোর দশ ফুট বাই সাত ফুট হবে ঘরটি ওখানে এখনও রাখা আছে চৈতন্যদেবের ব্যবহৃত লাঠি খরম কমন্ডলু বুদ্ধি এসব এই গম্ভীরা থেকেই শেষবার বেরিয়েছিলেন চৈতন্য তারপর তার অন্তর্ধান হয় ঘরের ভেতরে ঢুকতে দেয় না এক ফালি জানলা দিয়ে উকি দিতে হয় ভেতরে যদিও কিছুই আর অক্ষত নেই চৈতন্যের ঘরটি তো সম্পূর্ণ মার্বেলে মোড়া ওখান থেকে বেরিয়ে সেম অটোতেই গেলাম জগন্নাথ মন্দির আজ আর ভেতরে ঢুকি বাইরে থেকেই দেখলাম আর উপভোগ করলাম এই অদ্ভুত সুন্দর পরিবেশ
ফেরার পথে প্রচণ্ড বৃষ্টিতে ভিজে ফিরলাম হোটেল রুমে ব্রেকফাস্ট পর্ব সারা হলো এরপর সমুদ্রে স্নান দ্য মোস্ট এক্সাইটিং পার্ট স্মৃতিকা জলের কাছে যেতে একটু ভয় পেলেও বালিতে কিন্তু ভীষণ ভীষণ এনজয় করছিল তবে ঢেউটেও ওর ঠিক পছন্দ না আজ দুপুরে মন্দির থেকে ভোগ এলো সেই ছবি রইল কারণ ভোগ দর্শনে দুর্ভোগ কাটে বিকেলে রেডি হয়ে বেরোলাম শপিং এর উদ্দেশ্যে বয়নিকা এটা গভর্নমেন্ট অফ ওড়িশার হ্যান্ডলুম স্টোর রাতে ফিরে একটু রেস্টের পর আমরা অর্ডার করেছিলাম চিকেন হাঁকা নুডলস আর চিলি চিকেন ওখান থেকে একটু নুডলস নিয়ে হয়ে গেল স্মৃতিকার জন্য অর্ডিনার সুপি নুডলস গুড মর্নিং বাজে সকাল সাড়ে সাতটা আজ একটু সকাল সকাল বিচটা ঘুরে আসি সাথে যাবে আমার গোপু কারণ কাল স্নানের সময় ওকে নিয়ে যেতে পারিনি আজ গোপুকে স্নান করিয়ে আনবো সমুদ্রে বিচ থেকে ওই দেখা যাচ্ছে আমাদের হোটেলের রুম এখানে কিন্তু চাইলে আপনারা স্পিড বোটে করে ঘুরে আসতেই পারেন যদি সাহস থাকে তো ঘরে ফিরে এলাম এসেই ব্রেকফাস্ট কারোর চিজ অমলেট কারোর আলুর পরোটা স্নান করে রেডি হয়ে আজ কিন্তু ঘরেই রেস্ট দুপুরে আমাদের মিল থেকেই স্মৃতিকার জন্য ভাত ডাল অল্প ডিম সেদ্ধ আর মাছ ভাজা বাই দ্য ওয়ে এই কমপ্লিট ট্রিপে কিন্তু ম্যাক্সিমামটাই স্মৃতিকার জন্য ডিসপোজেবল ডায়পারের পরিবর্তে ক্লোথ ডায়পার ব্যবহার করেছি ক্লোথ ডায়পার নিয়ে আমার অলরেডি একটা ডিটেল ভিডিও আছে তোমরা লিঙ্ক ডিসক্রিপশান বক্সে পাবে ক্লোথ ডায়পার হিসেবে আমি ইউজ করি সুপার ওয়ার্টনস প্রায় ন মাস ইউজ করেছি আমি কিন্তু ভীষণ স্যাটিসফায়েড এক তো এটা বেবি স্ক্রিন ফ্রেন্ডলি দেন মা বাবার পকেট ফ্রেন্ডলি কারণ একটা ডায়পার কিন্তু তিন বছর অবধি চলতে পারে প্লাস ইট ইজ এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি আর আমরা এখন সবাই জানি যে একটা ডিসপোজেবল ডায়পার কতটা পরিবেশ দূষণ করতে পারে তোমরা যদি তোমাদের বেবির জন্য সুপার বটন স্ট্রাই করতে চাও তাহলে অনস্ক্রিন কুপন কোডে পাবে ফিফটিন পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট ওদের ওয়েবসাইট থেকে যার লিঙ্ক তোমরা নিচে ডিসক্রিপশান বক্সে পেয়ে যাবে বিকেলে একটু বিচে হাঁটাহাঁটি আর ফটো তোলা আফটার অল আজই আমাদের লাস্ট বিকেল এখানে কাল ভোর রাত্রে আমরা বেরিয়ে পড়ব বাড়ির উদ্দেশ্যে
এরপর গেলাম খাজা কিনতে গাঙ্গুরাম না আমার পেটে আগুন জ্বলছে না কিন্তু যেটা দেখে মাথায় আগুন জ্বলে গেল সেটা হলো এই যে ইনি এত রেপুটেড দোকানে এই অবস্থা দেখে আর কিছু তো বলার নেই যাই হোক আরও কিছু কেনাকাটি হলো ও আর যেটা মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো আজ সবিকের বার্থডে বিশেষ কিছু সেলিব্রেশন না হলেও এক কেক তো বানতে হয় আনফর্চুনেটলি এখানে ভালো কোনো কেকের দোকান পেলাম না একটা যা পেলাম সেখান থেকেই আনলাম অ্যান্ড নাও ইটস টাইম টু বার্থ দ্য সেলিব্রেশন কেক কাটা হলো এদিকে গান বাজনা হবে না তা কি হয় তো নাও প্রেজেন্টিং দ্য জিপসি ডান্স অফ দ্য ইয়ার শেষ সব মিলিয়ে এই তিন দিনের রিল্যাক্সিং পুরী ট্রিপ কিন্তু খুব 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 ভালো লাগলো আর ভালো লাগলো ভিক্টোরিয়া ক্লাব হোটেলের আতিথেয়তা আর ফেসিলিটিস পুজোর ঠিক আগ দিয়ে গেছিলাম এবার বাড়ি ফেরার পালা ব্লগটা আপলোড করতে বিভিন্ন কারণেই খুব দেরি হয়ে গেল তবে খুব শিগগির আসতে চলেছে আমার আর স্মৃতিকার ডুয়ার্স ট্রিপের ব্লগ সব ভিডিও নোটিফিকেশান পেতে প্লিজ সাবস্ক্রাইব উইথ দে বস্মিতা সাথে বেল আইকনে ক্লিক করে রাখুন যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে দেন প্লিজ লাইক কমেন্ট করুন শেয়ার করুন পাশে থাকুন টেক কেয়ার অ্যান্ড বাই